इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 480 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें दिया गया 480 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10 परसेंट अगर हम लेंथ को 10 परसेंट से इंक्रीज करें एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट और ब्रेथ को हमें डिक्रीज करना है ट्वेंटी परसेंट वी गेट द सेम पेरीमीटर तो हमारा जो पेरीमीटर होता है वो सेम रहता है मतलब पेरीमीटर कितना रहता है फोर सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है क्या दिया गया था पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज फोर सेंटीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया फोर सेंटीमीटर लेंथ को हमने इंक्रीज किया टेन परसेंट से और ब्रेथ को हमने डिक्रीज कर दिया ट्वेंटी परसेंट से लेकिन पेरीमीटर हमारा सेम रहता है फोर एटी सेंटीमीटर ही रहता है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ है वो हमें बतानी है तो देखिए इसको कैसे करेंगे इसके लिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल रेक्टेंगल की लेंथ को हमने ले लिया एल ब्रेथ को हमने ले लिया बी और पेरीमीटर हमें कितना दिया गया टू एटी सेंटीमीटर अब हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है टू इंटू एल प्लस बी टू इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू फोर एटी सेंटीमीटर ये किसके इक्वल हो जाएगा फोर एटी सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर के तो यहाँ से हमने टू को क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो टू को हम डिवाइड में ले गए और एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई टू हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर अगर एल प्लस बी की वैल्यू टू हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर है तो यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी टू फोर्टी माइनस बी बी यहाँ पर पॉजिटिव है उस साइड जाएगा तो नेगेटिव तो यहाँ तक हमने किया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को एल मान लिया ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल को बी ले लिया पेरीमीटर को हमने ले लिया दिया हुआ है फोर सेंटीमीटर पेरीमीटर का फॉर्मूला था टू एल प्लस बी यहाँ से हमने एल प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट की टू और यहाँ से हमने एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली टू माइनस बी अब हमें कहा गया लेंथ को हमें 10 परसेंट इंक्रीज करना है और ब्रेथ को हमें 20 परसेंट डिक्रीज करना है तो लेंथ को हमें कितना इंक्रीज करना है 10 परसेंट तो इंक्रीज इन द लेंथ लेंथ में कितना इंक्रीज होगा 10 परसेंट ऑफ लेंथ लेंथ का 10 परसेंट इंक्रीज हो जाएगा अगर मान लीजिए लेंथ ट्वेंटी होती तो हमें इसका टेन इंक्रीज करना होता तो ट्वेंटी का टेन हमारे पास कितना बन जाता टू टू बन जाता तो टू को हम ट्वेंटी में क्या कर देते फिर प्लस कर देते तो जो नई लेंथ आती है वो कितनी आ जाती ट्वेंटी टू आ जाती है अगर ओरिजिनल लेंथ ट्वेंटी होती है टेन परसेंट का इंक्रीज करना होता तो हम ट्वेंटी का टेन परसेंट करते और जो ट्वेंटी का टेन परसेंट आता है उसको ट्वेंटी में क्या कर देते ऐड कर देते तो सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज इन द लेंथ कितना हो जाएगा टेन परसेंट ऑफ एल अभी ओरिजिनल लेंथ एल है तो एल का टेन परसेंट कितना होगा एल अपॉन टेन टेन परसेंट ऑफ एल हमने कर दिया टेन अपॉन हंड्रेड परसेंट को हटाया तो अपॉन में हंड्रेड लग गया ऑफ की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई एंड एल तो इसको हमने जब कैंसिल किया तो यहाँ से हमारे पास आ गया एल अपॉन टेन तो इंक्रीज इन द लेंथ आ गया एल अपॉन टेन तो इंक्रीज लेंथ जो नई लेंथ आएगी हमारे पास जो न्यू लेंथ आएगी न्यू लेंथ हमारी कितनी आ गई पहले वाली लेंथ थी एल इंक्रीज कितना हो गया एल अपॉन टेन तो नई लेंथ हमारे पास कितनी आ गई इसका हमने एल लिया और एल लेने के बाद हमारी जो नई लेंथ आ गई वो आ गई इलेवन एल अपॉन टेन तो ये हमारे पास होगी न्यू लेंथ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है न्यू ब्रेड फाइंड आउट करना है तो डिक्रीज इन द ब्रेड ब्रेड में कितना डिक्रीज हुआ 20 परसेंट का डिक्रीज हुआ पहले ब्रेड हमारी थी बी अब हमारे पास 20 परसेंट का डिक्रीज होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर बी का 20 परसेंट कर लेते हैं बी का 20 परसेंट कितना आएगा वन अपॉइंट फाइव ट्वेंटी परसेंट कितना होता है वन अपॉइंट फाइव परसेंट इसको हटाने के लिए हमने अंडर लगा दिया तो वन अपॉइंट फाइव और वन अपॉइंट फाइव ऑफ बी तो ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉइंट फाइव बी तो डिक्रीज हमें ब्रेड में कितना करना है वन अपॉइंट फाइव बी डिक्रीज करना है तो डिक्रीज ब्रेड जो ब्रेड डिक्रीज करने के बाद आएगी वो कितनी आ जाएगी ब्रेड में से हम वन अपॉइंट फाइव बी को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रेड को क्या किया कम किया हमने तो बी में से वन अपॉइंट फाइव को हमने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया जब बी में से वन अपॉइंट फाइव को हमने माइनस किया तो यहाँ पर एलसीएम आ गया फाइव ये हो गया फाइव बी माइनस वन बी इज इक्वल टू फोर बी अपॉन फाइव एल को हमने सोल्व किया फाइव आ गया फाइव वन जा फाइव तो फाइव को बी से मल्टीप्लाई किया तो फाइव बी फाइव और एल और ये डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ से आ जाएगा वन बी फाइव बी माइनस वन बी इज इक्वल टू फोर बी अपॉन फाइव तो ये हमारे पास होगी डिग्रीज ब्रेड क्या किया हमने देखिए यहाँ तक एक बार फिर से कर लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एल दी गई थी ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल बी हमने ली थी लेंथ और ब्रेड को उसके बाद पेरीमीटर हमारे पास 480 सेंटीमीटर दिया गया था हमने इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2l एल प्लस बी तो यहाँ से हमारे पास हो गया 240 सेंटीमीटर l प्लस बी की वैल्यू आ गई 240 सेंटीमीटर l की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी 240 फोर्टी माइनस बी अब ब्रेड में हमारे पास डिक्रीज हुआ और लेंथ में क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है लेंथ में टेन परसेंट इंक्रीज हुआ है तो हमने एल का
इलेवन एल अपॉन टेन एंड न्यू ब्रैड हमने ले ली फोर बी अपॉन फाइव यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लिया हमारे पास तो आ गया टेन इसके बाद हमने क्या किया देखिए टेन एलसीएम लेने के बाद क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ये इलेवन एल एज इट इज रहेगा टेन को फाइव से डिवाइड किया तो आ गया टू और टू को फोर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एट तो इलेवन एल प्लस अब यहाँ से हमने क्या कर दिया टू को फाइव टेन से कैंसिल कर दिया तो टू को टेन से कैंसिल किया तो वो कितना बन गया फाइव तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई इलेवन एल प्लस एट बी अपॉन फाइव लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का जो पैरीमीटर है वो सेम है तो पहले वाले का पैरीमीटर हमारे पास कितना था फोर एटी सेंटीमीटर था तो अब वाले का भी जो पैरीमीटर आएगा अब ये वाला हमारा पैरीमीटर आ गया तो ये भी कितना है फोर एटी सेंटीमीटर तो इसको भी हमने फोर एटी सेंटीमीटर के इक्वल कर दिया इलेवन एल प्लस एट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर एटी मल्टीप्लाई फाइव हमने इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया फाइव को हम कहाँ ले गए नोमिनेटर में ले गए उस साइड इक्वल के अपोजिट साइड में चला गया इलेवन एल प्लस एट बी की वैल्यू कितनी आ गई टू थाउजेंड पर ये हमारे पास इतना आ गया इलेवन एल प्लस एट बी इज इक्वल टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अब देखिए यहाँ से हमने एल की वैल्यू फाइंड आउट की थी टू फोर्टी माइनस बी एल की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी टू फोर्टी माइनस बी तो यहाँ पर हमने उस एल की वैल्यू को पुट कर दिया इलेवन एल की वैल्यू को टू फोर्टी माइनस बी पुट कर दिया प्लस एट बी एज इट इज़ रहा और इज इक्वल टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अब हम इलेवन को टू फोर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी माइनस इलेवन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेवन बी प्लस एट बी इज इक्वल टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अब यहाँ से हमने क्या किया टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी हमारे पास था एज इट इज़ लिखा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड को मिस साइड ले आए तो ये माइनस में चला जाएगा और यहाँ से देखिए माइनस इलेवन बी प्लस एट बी ये कितना बनेगा माइनस थ्री बी और माइनस थ्री बी अगर इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा प्लस थ्री बी ये माइनस थ्री बी कैसे बना ये इलेवन बी माइनस का और एट बी प्लस का तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस तो यहाँ पर हमने इलेवन में से एट को माइनस किया तो थ्री लेकिन थ्री कैसा आएगा नेगेटिव तो यहाँ ये आ गया यहाँ पर इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो पॉजिटिव में तो यहाँ था नेगेटिव में इस साइड गया तो पॉजिटिव में थ्री बी अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई टू फोर्टी टू फोर्टी इज इक्वल टू आ गया थ्री बी बी की वैल्यू कितनी आ गई टू फोर्टी अपॉन थ्री और बी की वैल्यू आ गई एटी सेंटीमीटर मतलब ब्रेड हमारी आ गई एट्टी सेंटीमीटर तो लेंथ हमारी कितनी आएगी लेंथ हमारी ये देखिए कितनी थी लेंथ इज इक्वल टू टू फोर्टी माइनस बी लेंथ कितनी थी टू फोर्टी में से अगर ब्रेड को माइनस कर दे तो वो हमारी क्या थी लेंथ थी तो ब्रेड हमारी आ गई एट्टी तो लेंथ कितनी आएगी टू फोर्टी माइनस एट्टी तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ गई वन सिक्सटी सेंटीमीटर तो यहाँ पर हमने इसे सोल्व कर लिया ब्रेड हमारे ब्रेड हमारी आ गई एट्टी सेंटीमीटर और लेंथ आ गई वन सिक्सटी सेंटीमीटर लेंथ को इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि एक रेक्टेंगल का पैरीमीटर फोर सेंटीमीटर है अगर हम लेंथ में 10% का इंक्रीज़ करते हैं और ब्रेड्थ में हम 20% का डिक्रीज़ करते हैं तो पैरीमीटर सेम रहता है तो उसके बाद हमें बताना था लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल तो हमने क्या किया लेंथ को एल लिया ब्रेड्थ को बी लिया पैरीमीटर टू एल प्लस बी होता है वहाँ से एल प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी टू फोर्टी सेंटीमीटर एल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी टू फोर्टी माइनस बी इंक्रीज इन लेंथ हुआ तो नई लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली इंक्रीज इन ब्रेड हुआ तो हमने नई ब्रेड फाइंड आउट कर ली और दोनों से हमने क्या फाइंड आउट कर दिया पैरीमीटर फाइंड आउट कर दिया पैरीमीटर क्योंकि उसका भी फोर एटी था तो यहाँ से पैरीमीटर को हमने फोर एटी के एक ले लिया पैरीमीटर को फोर एटी के एक लेके उसको सोल्व करके यहाँ तक इलेवन एल प्लस एट बी की वैल्यू हमने टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइंड आउट कर ली अब यहाँ पर एल की वैल्यू हमारे पास थी टू फोर्टी माइनस बी तो एल की जगह हमने पुट कर दिया टू फोर्टी माइनस बी और वो पुट करने के बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी ब्रेड की ब्रेड की वैल्यू अगर एटी सेंटीमीटर आ गई तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू फोर्टी माइनस एटी इज इक्वल टू वन सिक्सटी सेंटीमीटर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में देखिए क्या दिया गया है ए बोट ट्रेवल्स थर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल फिफ्टी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम रिवर एक बोट ने जब अपस्ट्रीम गया हो तभी तब भी उसने उतना ही टाइम लिया जब डाउनस्ट्रीम गया तब भी उसने उतना ही टाइम लिया लेकिन डिस्टेंस उसने अपस्ट्रीम में कितनी कवर की उसी टाइम में थर्टी किलोमीटर और उसी टाइम में डाउन में कितनी डिस्टेंस कवर किया फिफ्टी किलोमीटर इफ़ द स्पीड ऑफ द रिवर रिवर की स्पीड मतलब जो पानी का बहाव है पानी जो का बहाव जो आ रहा है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है फाइव किलोमीटर पर आ रहा है तो फाइन द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर जो बोट है उसकी स्टिल वाटर में हमें क्या बतानी है स्पीड बतानी है तो हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम सेवनटीन क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है जिस तरफ रिवर जा रही है हम भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस साइड रिवर जाएगी अगर हम भी उसी साइड जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी और अपस्ट्रीम क्या होता है जिस साइड रिवर जा रही है हम उसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो उससे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया ग
जो बोट की स्पीड है वो रिवर की स्पीड में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम जब डाउन स्ट्रीम आएंगे तो क्या हो जाएगी दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी और जब हमारे पास हम डाउन अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो हम ये स्पीड क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी हमारी स्पीड फाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि रिवर की स्पीड ने हमें क्या किया अपोज किया तो स्पीड डाउन स्ट्रीम की हमने फाइंड आउट कर ली और स्पीड अप स्ट्रीम हमने फाइंड आउट कर ली अब देखिए डिस्टेंस हमने अब डाउन स्ट्रीम कितनी कवर की और अप स्ट्रीम कितनी कवर की वो हमें दे रखी है डाउन स्ट्रीम हमने फिफ्टी किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है और अप स्ट्रीम हमने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है थर्टी किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी है डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस भी है तो डाउन स्ट्रीम की हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं सेम एज इट इज अप स्ट्रीम की हमारे पास स्पीड भी है और अप स्ट्रीम का हमारे पास क्या डिस्टेंस भी है तो यहाँ से भी हम अप स्ट्रीम का टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो टाइम हम फाइंड आउट कर लेंगे डाउन स्ट्रीम का भी और अप स्ट्रीम का भी तो टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया डाउन स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम का हमारे पास टाइम कैसे आएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड तो 50 को हमने एक्स प्लस फाइव से डिवाइड कर दिया और यहाँ से हमारे पास अप स्ट्रीम की जो टाइम है अप स्ट्रीम का टाइम कैसे आएगा अप स्ट्रीम की डिस्टेंस को हम अप स्ट्रीम के स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो थर्टी अपन एक्स माइनस फाइव लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दोनों में टाइम क्या लग रहा है उसको एक्जैक्टली exactly सेम लग रहा है तो हम इन दोनों टाइम को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों टाइम पर जो टाइम लगेगा अप स्ट्रीम आने में और डाउन स्ट्रीम जाने में तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा टाइम बिल्कुल सेम लगा तो हम क्या कर देंगे इन दोनों को इक्वल कर देंगे हमने इन दोनों को इक्वल किया इक्वल करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जैसे आप इक्वेशन सोल्व करते हैं ऐसे आप इक्वेशन को सोल्व करोगे और इक्वेशन सोल्व करने से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट भी यही करना था स्पीड ऑफ द बॉट इन द स्टिल वोटर और एक्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या बता रही है स्पीड ऑफ द बॉट इन द स्टिल वोटर तो स्टिल वोटर में जो बोट की हमारी स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी ट्वेंटी किलोमीटर पर आर तो इस क्वेश्चन में टाइम जो था वो हमारे पास सेम दिया गया था और हमारे पास जो स्पीड है वो क्या होगी अलग अलग होगी दोनों की और डिस्टेंस भी अलग अलग कवर की है तो डिस्टेंस कितनी कवर की है 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर की और अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर कवर की है स्पीड हमने एक्स किलोमीटर पर आर स्टिल वोटर में हमारी स्पीड को मान लिया रिवर की स्पीड हमारे पास दे रखी है फाइव किलोमीटर पर आर जब बो बोट की जो स्पीड है वो कितनी है स्टिल वोटर में एक्स किलोमीटर पर आ रहा है और स्पीड जो रिवर की है वो कितनी है फाइव किलोमीटर पर आ रहा है तो जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी उससे ऐड हो जाएगी मतलब वो हमारी स्पीड को क्या कर देगा ज़्यादा कर देगा जब हम उसी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जब हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर उससे क्या होगा हमारी स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम जाने में हमने स्पीड को ऐड कर दिया और अप स्ट्रीम जाने में हमने स्पीड को माइनस कर दिया डिस्टेंस हमें दी गई थी तो यहाँ से हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपन स्पीड यहाँ से हमने जब टाइम फाइंड आउट किया तो टाइम हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था इक्वल दे रखा था कि सेम टाइम में देखिए यहाँ पर बोला भी गया है इन द सेम टाइम इन द सेम टाइम ए बोट ट्रैवल थर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम सेम टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो यहाँ पर क्या है डिस्टेंस बिल्कुल सेम टाइम में ट्रैवल किया तो हमने दोनों टाइम को क्या कर दिया इक्वल कर दिया टाइम को इक्वल करने से हमारे पास क्या आ गया स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वोटर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं